Dear students, today I will let you know about the introduction of functional group estimation. The first question arises here is that what are functional groups? Functional groups are basically the group of atoms present in a molecule which are responsible for the specific chemical reaction of particular compound are known as functional group. Functional group, agar hum kisi functional group ki baat karein, to they are basically responsible to, uh, they are responsible for the specific chemical reaction of particular compound. किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का जो केमिकल रिएक्शन है या केमिकल रिएक्टिविटी है वो बेस कर रही होती है फंक्शनल ग्रुप पे और अगर हम बात करें किसी ड्रग की तो उसकी एक्टिविटी भी डिपेंड कर रही होती है फंक्शनल ग्रुप पे लाइक like अगर हम बात करें कि जो फिनोलिक ग्रुप अगर कोई ऐसी ड्रग्स हैं जिनमें फिनोलिक ग्रुप अटैच है तो दे आर बेसिकली एंटीसेप्टिक इन नेचर तो जो एक्टिविटी है वो बेसिकली रिलेट किससे हो रही होती है फंक्शनल ग्रुप से अच्छा जी सम ऑफ द कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स अगर हम बात करें कि कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स की तो उसमें सबसे जो कॉमनली प्रेजेंट है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो दो तरह के कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है अल्कोहल्स में भी और फिनोल्स में भी लेकिन डिफरेंस क्या है फिनोल्स जो है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और अल्कोहल नॉन एरोमेटिक अगर एरोमेटिक रिंग के साथ ओएच ग्रुप अटैच है हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो ये होगा फिनोल और अगर हमारे पास एलिफेटिक चेन हो विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो ये होगा अल्कोहल देन वी हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है वो है बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड और जो कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स है वो है हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स एंड क्विनोन्स एंड नाइट्रो ग्रुप की अगर हम बात करें तो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है किसमें एनलीन में अच्छा जी नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स फंक्शनल ग्रुप्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमिन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है नॉमन क्लेचर लाइक अगर हमारे पास ब्यूटेन uh, चेन है विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो ये क्या कहलाएगा ब्यूटेनॉल अगर ओएस ग्रुप वन पोजिशन पे है तो ये कहलाएगा वन ब्यूटेनॉल तो इट बेसिकली क्या कर रहा है ये जो प्रॉपर्टीज डिटरमिन हो रही है फंक्शनल ग्रुप्स में उसमें सबसे पहली क्या है नॉमन क्लेचर देन वी हैव बॉन्डिंग एंड शेप Uh, जो uh, भी फंक्शन को प्रेजेंट होगा उसी हिसाब से उस कंपाउंड की बॉन्डिंग और शेप जो है वो डिफ्रेंशिएट हो करेगी देन वी हैव टाइप एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लाइक अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग मोइटीज हैं तो उनमें रिएक्टिविटी या उनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो कौन सी प्रेजेंट होंगी या अगर हमारे पास ईस्टर है ईथर है तो उनमें कौन सी होगी तो ये सब डिपेंड कर रहा है इस पर फंक्शनल ग्रुप पे इसके अलावा केमिकल रिएक्टिविटी लाइक like, uh, जो केमिकल रिएक्टिविटी है uh, वो भी फंक्शनल ग्रुप uh, वो भी कंपाउंड की किस पर डिपेंड कर रही थी फंक्शनल ग्रुप के एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देन वी हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक अगर हमारे पास लो मॉलिकुलर वेट अल्कोहल है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ होंगी और अगर हाई मॉलिकुलर वेट अल्कोहल हैं तो उनकी कुछ और होंगी अल्कोहल की और फिनोल की अगर हम बात करें तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी तो ये सब uh, किस पर डिपेंड कर रहा है फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से ये Uh, क्या हो रहे हैं ये चेंजेस हो रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज किसकी वजह से uh, किन uh, ये तमाम प्रॉपर्टीज आप फंक्शनल ग्रुप्स की बेसिस पे डिटरमिन कर सकते हैं देन वी हैव फंक्शनल ग्रुप्स लाइक हाइड्रोक्सिल मिथाइल अमीन फॉस्फेट एंड सल्फ हाइड्रोल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लाइक हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है मिथाइल है अमीन है फॉस्फेट है सल्फ हाइड्रोल ग्रुप है दे आर दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दे फॉर्म दी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लाइक डी एन ए है प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट है लिपिड है लाइक अगर डी एन ए की बात करें तो इसमें फॉस्फेट बेसिस प्रेजेंट होती है प्रोटीन्स की बात बात करें तो इसमें हमारे पास एक टर्मिनल पे कार्बोक्सैलिक ग्रुप होता है और एक पे क्या होता है अमीनो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें लाइक अगर आपके पास एल्डोज शुगर है कीटोज शुगर है तो उसमें एल एल जो है वो एल डी हाइड ग्रुप होगा कीटोनिक ग्रुप होगा इसके अलावा डिफरेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे इसके अलावा लिपिड्स हैं लिपिड्स आर लाइक लाइक दे आर ईस्टर्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड तो ये जो है ये सब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये सब फंक्शनल ग्रुप्स पे डिपेंड कर रहा है अच्छा जी देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स बेसिकली हमने क्या किया हमने डिवाइड किया फंक्शनल ग्रुप्स को ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट क्लास इज दैट फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच आर कनेक्टेड टू अ कार्बोनाइल ग्रुप and second is functional groups that are not connected to a carbonyl group if we talk about the functional groups which are connected to a carbonyl group the uh, first thing is that you have to understand what is carbonyl group carbonyl group kya hai hamare paas like agar hum is molecule ko dekhe to 
तो इसमें ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ जब भी कार्बन डबल बॉन्डेड होगा ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या कहलाएगा कि कार्बोन एक ग्रुप है ठीक है देन वी हैव अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं किससे कार्बन आयल ग्रुप से नंबर वन कीटोन कीटोन हमारे पास कार्बन आयल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है कैसे कि कीटोन में हमारे पास कार्बन आयल ग्रुप है विद हाइड्रो कार्बन मॉलिक्यूल ऑन इधर साइड और इसकी दोनों साइड्स पे क्या होंगे बीच में हमारे पास कार्बन आयल ग्रुप होगा और लेफ्ट एंड राइट दोनों पे क्या होंगे हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होंगे या अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो ये क्या कहलाएगा ये कीटोन ग्रुप कहलाएगा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा इफ यू टॉक अबाउट एल्डिहाइड एल्डिहाइड इज ऑल्सो द कार्बन आयल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एंड इसमें क्या होगा कि कार्बन आयल ग्रुप है और कार्बन आयल ग्रुप के साथ क्या प्रेजेंट होगा एक तरफ एच प्रेजेंट होगा एक तरफ क्या होगा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये क्या कहलाएगा ये एल्डिहाइडिक ग्रुप कहलाएगा देन वी हैव कार्बोक्सैलिक एसिड कार्बोक्सैलिक एसिड जो है वो भी फंक्शन ग्रुप है विच इज कनेक्टेड टू अ कार्बोन आयल ग्रुप कैसे कि आपके पास ये कार्बोन आयल ग्रुप है कार्बन विद डबल बॉन्डेड ओ और इसकी एक साइड पे क्या प्रेजेंट होगी आर That indicate कोई भी सब्सटीट्यूशन प्रेजेंट है हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग और एक साइड पे क्या हमारे पास एट दी वन एंड इस पे क्या प्रेजेंट है ओ एच तो दिस इज नोन एज कार्बोक्सैलिक एसिड लाइक ईस्टर ईस्टर इज ऑल्सो दार्बोन आयल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और ईस्टर में क्या होगा हमारे पास के कार्बोन आयल ग्रुप है कार्बोन आयल ग्रुप के साथ क्या होगा कि एक एंड पे हमारे पास ओ प्रेजेंट होगा और एक एंड पे हमारे पास आर प्रेजेंट होगा तो ये क्या होगा ईस्टर ईस्टर का जो जनरल फॉर्मूला है वो है आर सी डबल आर सी डबल ओ आर दैट इज ईस्टर कार्बोक्सैलिक एसिड की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला है आर सी डबल ओ एच एंड इफ यू टॉक अबाउट कीटोन तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है आर सी ओ आर इफ यू टॉक अबाउट एल इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो आर सी एच ओ देन वी हैव एमाइड ग्रुप एमाइड ग्रुप जो है ये Uh, इसमें हमारे पास क्या है कि कार्बोन आयल ग्रुप है और विद वन एंड इसमें क्या प्रेजेंट है एन एच दैट इज अमीनो ग्रुप और एक साइड पे क्या प्रेजेंट है आर तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वह आर सी ओ एन एच और ये क्या कहलाएगा अमाइड देन वी हैव फंक्शन ग्रुप्स विच आर नॉट कनेक्टेड टू अ कार्बोन आयल ग्रुप देर सेवरल फंक्शन ग्रुप्स विच आर नॉट कनेक्टेड टू अ कार्बोन आयल ग्रुप लाइक अगर हम इसमें बात करें अल्किन अच्छा ये इट मे भी ये पॉसिबिलिटी है कि इनमें कार्बन आयल ग्रुप प्रेजेंट हो लेकिन वो क्या होगा कि ये जो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे कार्बन आयल ग्रुप के साथ लाइक like हमारे पास अल्कीन है अल्कीन में क्या है हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है दैट्स दिस इज नोन एज अल्कीन और ये जो ईन है ये इंडिकेट कर रहा है डबल बॉन्ड को और जब भी ईन आएगा इसका मतलब है वहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है देन वी हैव अल्काइन अल्काइन में क्या है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देन वी हैव अल्कोहल अल्कोहल में क्या है हमारे पास लाइक अगर हम अल्कोहल की बात करें तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अल्कोहल आर एलिफेटिक इन नेचर और इसमें क्या होगा कि अल्कोहल में हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्कोहल में यहाँ पे देखें जैसे सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे कार्बोन आयल तो है लेकिन क्या है कि ये जो ओ एच है ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है किसके साथ इस कार्बोन आयल के साथ तो ये जो ओ एच है ये क्या इंडिकेट कर रहा है ये अल्कोहल को इंडिकेट कर रहा है और इफ यू टॉक अबाउट दी थायोल तो थायोल मॉलिक्यूल थायोल फंक्शनल ग्रुप्स बेसिकली इंडिकेट दी प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन अ मॉलिक्यूल देन वी हैव ईथर ईथर में क्या है कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें क्या प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा इन द मिडल ऑफ द हाइड्रो कार्बन मॉलिक्यूल और इसका जेनर फॉर्मूला होगा वो होगा आर सी ओ सॉरी आर ओ आर इसका जनरल फॉर्मूला होगा आर ओ आर अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है आर ओ एच और देन वी हैव अमीन अमीन हमारे पास बेसिकली कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें क्या प्रेजेंट हो अमीन सॉरी जिसमें क्या प्रेजेंट हो नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो ये क्या कहलाएगा अमीन अब ये जो अमीन है ये प्राइमरी अमीन भी हो सकता है सेकेंडरी अमीन भी हो सकता है ये टर्शरी अमीन भी हो सकता है प्राइमरी अमीन उस वक्त होगा एज यू नो दैट कि नाइट्रोजन की जो वेलेंसी है वो क्या है प्लस थ्री तो क्या होगा कि इसकी जो तीनों वेलेंसीज हैं अगर वो सेट इज अगर तीन दो साइड पे हाइड्रोजन हो और वन साइड पे आर हो अगर वन आर प्रेजेंट होगा तो ये होगा प्राइमरी अमीन अगर टू आर प्रेजेंट होंगे 
तो ये कहलाएगा सेकेंडरी अमीन और अगर तीनों तरफ आर प्रेजेंट होंगे तो ये कहलाएगा टेक्सरी अमीन देन इफ यू टॉक अबाउट दी पोलैरिटी इफ यू टॉक अबाउट दी पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी सॉरी इफ यू टॉक अबाउट दी पोलर और नॉन पोलर नेचर ऑफ दी फंक्शनल ग्रुप लाइक यहाँ पे अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करें दैट इज आर ओ एच तो ये क्या है ये पोलर है हमारे पास क्यों क्योंकि इन दोनों के दरमियान में क्या है कोवल एंड बॉन्ड तो क्या होगा कि ये पार्शल नेगेटिव है और ये पार्शल पॉजिटिव है तो क्या होगा यहाँ पे पोल्स जनरेट होंगे दैट्स वाई दिस इज पोलर देन वी हैव मिथाइल ग्रुप मिथाइल इज आर सी एच थ्री आर सी एच थ्री है और ये भी सब्सटीट्यूशन जो इंडिकेट कर रहा है ये बेसिकली अल्काइल ग्रुप को कोई सा भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है या कोई भी अर्बन कंटेनिंग सब्सटीट्यूशन हो सकती है तो दैट्स वाई इसमें कोई भी पोल क्रिएट नहीं होगा ना ही कोई चार्ज क्रिएट होगा दैट्स दिस इज नॉन पोलर कार्बोन आयल की अगर हम बात करें तो कार्बोन आयल पोलर है और इसका सेम वही रीजन है जो कि हाइड्रोक्सिल में कि क्या होगा कि कोवलेंट बॉन्ड की वजह से क्या होगा पोल्स क्रिएट होंगे जो कि पोलैरिटी इंड्यूस करेंगे मॉलिक्यूल में देन वी हैव कार्बोक्सिल कार्बोक्सिल जो है वो बेसिकली एसिडिक इन नेचर है ये चार्ज है चार्ज क्यों है क्योंकि ये आयनाइज होगा रिलीज करेगा एच पॉजिटिव दैट्स वाई जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है कैन रिलीज एच पॉजिटिव आइन इन टू सोल्यूशन दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज एसिडिक देन वी हैव अमीनो अमीनो इज ऑल्सो चार्ज बिकॉज दे एक्सेप्ट हाइड्रोजन टू फॉर्म एन एच थ्री प्लस तो इसलिए क्या है ये बेसिक है आपको पता होगा कि जो लिविस थ्यूरी है उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो वो क्या होगा वो बेस होगा और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या होगा वो एसिड होगा और अगर हम इसको इन केस ऑफ इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन बात करें तो अगर पेयर एच पॉजिटिव रिलीज होगा तो ये क्या होगा ये एसिडिक होगा यानी कि ये क्या करेगा ये प्रोटोन डोनर है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और बेस क्या है बेस प्रोटोन एक्सेप्टर है एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है अच्छा जी देन वी हैव फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फेट में अगर हम बात करें तो फॉस्फेट इज आल्सो चार्ज बिकॉज कि जब इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इट बेसिकली रिलीज एच पॉजिटिव आइन दैट्स वाई दिस इज कंसिडर्ड एज एसिडिक देन वी हैव सेल्फ हाइड्रल ग्रुप और सेल्फ हाइड्रल ग्रुप इज ऑल्सो अ पोलर ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू दी क्रिएशन ऑफ पोल्स और एस जो है वो हमारे पास और जो एच है इन दोनों में पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव जो पोल है वो क्रिएट होंगे दैट्स वाई दिस इज नोन एज पोलर एंड इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एस्टिमेशन और इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंट नंबर वन दैट इज द एस्टिमेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सैलिक ग्रुप इन गिविन सैम्पल ऑफ बेंजोइक एसिड हम बेंजोइक एसिड में हमें जो गिवन सैंपल दिया गया होगा बेंजोइक एसिड का हम उसमें क्या एस्टिमेट करेंगे कार्बोक्सैलिक ग्रुप की हम एस्टिमेशन करेंगे और सी डबल ओ एच जो है वो कार्बोक्सैलिक एसिड ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है दैट्स ऑल अबाउट टूडे स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड अलाफ